वेलकम स्टूडेंट्स हमें अनेक बार आज तुम्हारे आवार पुनराय बायोटेक चैनले शागोतो आज के हमारे आलोचना विषय होलो ओवी जो जोन और तार बेचे तकार कोशल बा एडाप्टेशन जे पौड़ी में शे मशहूर करे शे पौड़ी में पोती नियोतो पौड़ी बढ़तुन शील ये बाम ये पौड़ी बढ़तुन शील पौड़ी में পরিবেশে সাথে প্রতি মুহূর্তে খাপ খাই চলতে হয় এবং এই খাপ খাই যদি চলতে না পারে জীব তাহলে জীব অবলুপ্তি সম্ভাবনা দেখা দেয় অর্থাৎ পরিবেশে বেঁচে থাকতে গেলে পরিবেশের সাথে অভিযোজন ঘটাতে হবে আমরা যদি অভিযোজনের সংজ্ঞা দেখি তাহলে কি দেখতে পাবো না কোন একটা নির্দিষ্ট পরিবেশে অস্তিত্ব রক্ষা ও জনন কার্য সম্পন্ন করার জন্য পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিয়ে জীবের অঙ্গসংস্থানগত গঠনগত ও শারীরবৃত্তীয় কার্যকলা বা আচরণের যে পরিবর্তন তাকেই আমরা এক কথায় বলবো অভিযোজন অভিযোজন প্রক্রিয়া তিন প্রকারের ক্ষেত্রে হতে পারে যে ক্ষেত্রে অঙ্গসংস্থানগত পরিবর্তন অভিযোজন দুই নম্বর শারীরবৃত্তীয় অভিযোজন ও তিন নম্বর হচ্ছে আচরণগত অভিযোজন এবার আমরা বিভিন্ন প্রাণী আচরণগত অভিযোজন সম্পর্কে জানব এই ক্ষেত্রে শিম্পাঞ্জির সমস্যা সমাধান ও মৌমাছির বার্তা আদান প্রদান এই দুটি বিষয় সম্পর্কে আমরা জানব তো প্রথমেই আসি শিম্পাঞ্জির সমস্যা সমাধান শিম্পাঞ্জির এই সমস্যা সমাধানের ব্যাপারটা প্রথম লক্ষ্য করেন বিজ্ঞানী জেন গুডাল তিনি দীর্ঘদিন গবেষণার মাধ্যমে এবং দীর্ঘ পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে তিনি এই বিষয়গুলোকে তুলে ধরেছেন প্রথমত আমরা আসি উইপোকা শিকার শিম্পাঞ্জি টুল মেকিংসে পারদর্শী মানুষ এরকম কোনো শাবল দিয়ে গর্ত করে উইপোকাও তেমনি গাছ থেকে ডাল ভেঙে নিয়ে সেই ডালকে টুল মেকিংসের মাধ্যমে গর্তের মধ্যে ঢোকায় এবং উই পোকা শিকার করে খায় দু নম্বর হচ্ছে বাদামের খোলা ভাঙা মানুষ যেরকম হাতুড়ির সাহায্যে বাদামের খোলা ভাঙতে পারে ঠিক একইভাবে শিম্পাঞ্জিও ইটের সাহায্যে বা কোনো পাথরের সাহায্যে বাদামের খোলাকে মেরে সেখান থেকে বাদাম বের করে খায় দেখা গেছে যে আইভরি কোস্টে একটা বনে প্রায় পাঁচ রকমের বাদামের খোলা ভাঙার পদ্ধতি শিম্পাঞ্জিরা দেখিয়েছে তিন নম্বরে আমরা আসি ভেষজ ঔষধের ব্যবহার মানুষ যেরকম শরীর খেলা হলে বিভিন্ন ভেষজ ঔষধ বা অন্যান্য ঔষধের আশ্রয় গ্রহণ করে ঠিক একইভাবে শিম্পাঞ্জিরাও প্রায় কুড়ি ধরনের ভেষজ ঔষধের ব্যবহার করতে পারে কখনো কখনো কোনো পরজীবী দ্বারা আক্রান্ত হলে ওরা এই ভেষজ ঔষধের ব্যবহার করে উদাহরণ হিসাবে আমরা দেখতে পারি শিম্পাঞ্জিরা কোনো পরজীবী দ্বারা আক্রান্ত হলে অ্যাসপিলিয়া রুডিস নামক একটা ভেষজ ঔষধের ব্যবহার করে এবার আমরা জানবো মৌমাছির বার্তা আদান প্রদান একটা মৌচাকে মোট তিন প্রকারের মৌমাছি থাকে রানী মৌমাছি পুরুষ মৌমাছি ও শ্রমিক মৌমাছি এই শ্রমিক মৌমাছিরাই প্রধানত খাদ্যের সন্ধান ও খাদ্য ফুল থেকে মকরন্দ সংগ্রহ করে নিয়ে আসে এই মৌমাছিদের সাধারণত স্কাউট মৌমাছি বলা হয় মূলত এই শ্রমিক মৌমাছিরাই বার্তা আদান প্রদান করে তারা খাদ্যের সন্ধান পেলে মোট দু রকমের নৃত্য দেখায় এক নম্বর হচ্ছে চক্রাকার নৃত্য বা রাউন্ড ড্যান্স ও দ্বিতীয় হল ওয়াগেল নৃত্য বা আট আকৃতির নৃত্য আসি রাউন্ড ড্যান্স বা চক্রাকার নৃত্য খাদ্যের দূরত্ব একশো মিটারের কম হলে অর্থাৎ পঞ্চাশ থেকে একশো মিটারের মধ্যে হলে মৌমাছিরা চক্রাকারে নৃত্য প্রদর্শন করে এবং এই নৃত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে বাকি মৌমাছিরাও ওই খাদ্যের উৎসের দিকে সঞ্চালিত হয় এইভাবে ওরাও যাওয়ার পথে চক্রাকার নৃত্য করতে করতে খাদ্যের উৎসে পৌঁছায় আর দ্বিতীয় হল ওয়াগেল নৃত্য বা ইংরাজি আট অক্ষরের মতো নৃত্য ওয়াগেল কথার অর্থ হচ্ছে আন্দোলন খাদ্যের উৎস একশো মিটারের বেশি হলে এই মৌমাছিরা ওয়াগেল নৃত্য করে অর্থাৎ এরা একবার ডান দিকে লুপ তৈরি করে এবং তারপর বা দিকে লুপ তৈরি করে পরস্পর চক্রাকারে আট আকৃতি নৃত্য প্রদর্শন করে এবং সূর্যের সাপেক্ষে খাদ্যের অবস্থান অনুযায়ী তাদের নাচ নাচের অভিমুখ পরিবর্তিত হয় এভাবেই ওরা ইংরাজি আটক করে নৃত্য প্রদর্শন করে খাদ্যের উৎসের দিকে যেতে থাকে মৌমাছি এই নৃত্যের ভাষা আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানী কার্ল ভন ফিস জানব অঙ্গ সংস্থানগত অভিযোজন ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে মানিয়ে নেওয়ার জন্য জীবদের মধ্যে যে অঙ্গ সংস্থানগত পরিবর্তন দেখতে পাওয়া যায় তাকে আমরা বলবো অঙ্গ সংস্থানগত অভিযোজন এক্ষেত্রে আমরা 
ক্যাকটাসের অভিযোজন জানবো রুই মাছের পটকার অভিযোজন জানবো আর পায়রার বায়ুথলির অভিযোজন সম্পর্কে জানবো তো প্রথমেই আমরা যেটা জানবো তা হলো ফণি মনসা অভিযোজন বা ক্যাকটাসের অভিযোজন ক্যাকটাস মরু অঞ্চলের উদ্ভিদ অর্থাৎ এদের জেরোফাই উদ্ভিদ বলা হয়ে থাকে বা জাঙ্গল প্রকৃতির উদ্ভিদ বলা হয়ে থাকে মরু অঞ্চল হল শুষ্ক অঞ্চল মরু অঞ্চলে বেঁচে থাকার জন্য প্রচুর পরিমাণ জলের প্রয়োজন হয় তো উদ্ভিদের দেহে জলের অভাব দূর করার জন্য এই ক্যাকটাস জাতীয় উদ্ভিদগুলো নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অঙ্গ সংস্থানগত পরিবর্তন সাধন করেছে প্রথমেই যদি আমরা পাতা দেখি ক্যাকটাসের পাতাগুলো খুবই ছোট আকৃতির হয় বা কিছু কিছু ক্ষেত্রে পাতাগুলো কাটায় রূপান্তরিত হয়েছে অর্থাৎ পাতাগুলো পত্র কণ্ঠকে পরিণত হয়েছে এদের কাণ্ড অতিরিক্ত জল সঞ্চয়ের জন্য রসালো প্রকৃতির হয় এবং এদের এই কাণ্ডকে বলা হয় পর্ণকাণ্ড বা ফাইলাক্লাইট এবং এই কাণ্ডের মধ্যে মিউসিলেস থাকে যা এদের দেহে জল সঞ্চয়ে সাহায্য করে এছাড়া ক্যাকটাসের ক্ষেত্রে পাটাগুলো মোম জাতীয় আবরণে বা কিউপিকল দ্বারা যুক্ত থাকে যাতে সহজেই জল বাষ্পাকারে দেহের বাইরে বেরিয়ে যেতে না পারে অর্থাৎ জল দেহ থেকে যাতে বাষ্পাকারের বাইরে বেরিয়ে যেতে না পারে এই কারণের জন্য পাতাগুলো কাটা রূপান্তরিত সারা দেহ মোম জাতীয় আবরণে ঢাকা এবং দেহে জল সঞ্চয়ের জন্য রসালো কাণ্ড এদের ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায় এবার আসি রুই মাছের পটকার অভিযোজন সাধারণত অস্থিযুক্ত মাছেদের জলে অভিযোজিত হওয়ার জন্য বা জলের মধ্যে সাঁতার কাটার জন্য এদের উদর গহরে মেইন অন্ডের ঠিক নিচে এক প্রকার বায়ু থন বায়ুপূর্ণ থলি থাকে যাকে বলা হয় পটকা এই পটকা রুই মাছের ক্ষেত্রে উদস্তৈতিক অঙ্গ হিসাবে কাজ করে রুই মাছের পটকার অগ্রপ্রবষ্টে থাকে রেড গ্রন্থি এই রেড গ্রন্থি থেকে এক প্রকার গ্যাস নির্গত হয় যার ফলে এদের পটকা বায়ুপূর্ণ হয় ফলে মাছ সহজেই জলের মধ্যে ভেসে ওঠে আবার অপরদিকে এদের পটকার পশ্চাৎ প্রকোষ্ঠে রেটিয়া মিরেবিলিয়া নামক এক প্রকার রক্তজালকে এই গ্যাস শোষিত হয় ফলে পটকা চুপসে যায় এবং মাছ আবার পুনরায় জলের মধ্যে ডুবে যায় এইভাবে পটকা মাছের ক্ষেত্রে উদস্তৈতিক অঙ্গ হিসাবে কাজ করে দু নম্বর হলো ভর কেন্দ্র হিসাবে কাজ পটকার এক প্রকোষ্ঠ থেকে গ্যাস অন্য প্রকোষ্ঠে স্থানান্তরিত হওয়ার ফলে দেহ সঠিক ভর কেন্দ্রে থাকে অর্থাৎ মাছের সাঁতারের ক্ষেত্রে সুবিধা হয় তিন নম্বর হচ্ছে শ্বসন পটকার মধ্যে অক্সিজেন গ্যাস রেন্ডুতি থেকে তৈরি হয় ফলে এই গ্যাস শ্বসনেও সাহায্য করে এভাবেই রুই মাছের ক্ষেত্রে পটকা অভিযোজন সম্পন্ন করে পায়রা বায়ুথলি অভিযোজন পায়রা সাধারণত এক প্রকারে খেচর প্রাণী পায়রা অগ্রপথগুলো ডানায় রূপান্তরিত হয়েছে এবং আকাশে ওড়ার সুবিধার জন্য এরা বায়ুথলি বিভিন্ন অভিযোজনও ঘটিয়েছেন যাদের মধ্যে পায়রার মোট নটা প্রধান বায়ুথলি এবং চারটে অতিরিক্ত বায়ুথলি থাকে পায়রার বায়ুথলিগুলো দেহের দুপাশে এমনভাবে সাজানো থাকে যা তাদের ভর কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে পায়রার এই বায়ুথলিগুলো অক্সিজেন পূর্ণ হয় ফলে এদের ওড়ার সময় অক্সিজেনের অভাব কখনো দেখতে পাওয়া যায় না এই বায়ুথলিগুলো পায়রার দেহে বেলুনের মতো কাজ করে এবং এই বায়ুথলিগুলো বায়ুপূর্ণ হলে দেহের আপেক্ষিক গুরুত্ব কমে যায় ফলে এরা সহজেই বাতাসে ভেসে বেড়াতে পারে সুন্দরী গাছের লবণ সহনের জন্য অভিযোজন সুন্দরী গাছ এক প্রকার লবণম্ব উদ্ভিদ এরা সাধারণত শারীর বৃত্তীয় শুষ্ক মৃত্তিকায় জন্মায় তাই এদের হ্যালোফাইটও বলা হয়ে থাকে সুন্দরী গাছকে আবার অনেক ক্ষেত্রে লুকিং গ্লাস ট্রি নামেও বলা হয়ে থাকে তো প্রথমেই দেখবো আমরা লবণ সহনের জন্য এদের মূলগুলো অভিকর্ষের বিপরীতে উঠে আসে এগুলোকে বলা হয় শ্বাসমূল বা নিউম্যাটোফোর লবণের গাঢ়ত্ব বেশি হওয়ার জন্য এরা মাটি থেকে অভিস্রবণ প্রক্রিয়া জল শোষণ করতে পারে না ফলে মূলের কোষগুলোতে অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা যায় এবং এই ঘাটতি পূরণের জন্য 
মূলগুলো অবিকর্ষে বিপরীতে উঠে আসে এবং বাতাস থেকে অক্সিজেন সংগ্রহ করে দেহে জলের মাধ্যমে লবণের দারত্ব বেশি হয়ে যাওয়ায় এরা কি করে এদের দেহে অতিরিক্ত লবণকে এরা পাতার মধ্যে অবস্থিত লবণ গ্রন্থিতে জমিয়ে রাখে এবং একটা নির্দিষ্ট সময়ে পাতাগুলো ঝরিয়ে দিয়ে এরা দেহ থেকে অতিরিক্ত লবণকে বাইরে বের করে দেয় সাধারণত দেখা যায় যে কচি পাতা অপেক্ষা তুলনামূলক পরিণত পাতায় এই লবণ গ্রন্থিগুলো এরা লবণকে জমিয়ে রাখে সুন্দরী গাছের ক্ষেত্রে দেখা যায় জড়ায়ু জঙ্গুরোদ্গম অর্থাৎ গাছে থাকা অবস্থাতেই এদের বীজ থেকে চারা গাছ বেরিয়ে আসে এবং তা মাটিতে পড়ে সেখান থেকে গাছ উৎপন্ন করে এই পদ্ধতিটাকে বলা হয় অর্থাৎ গাছে থাকা অবস্থায় ফলের মধ্যে থেকে বীজ এবং সেখান থেকে চারা গাছ সৃষ্টির এই ঘটনাকে আমরা জানবো জড়ায় এবং গুরুদ্গম সুন্দরী গাছের কোষগুলোতে ভ্যাকুল কোষের প্রায় নব্বই শতাংশ জায়গা জুড়ে অবস্থান করে অর্থাৎ এই ভ্যাকুলের কোষ কোষের মধ্যে এরা লবণকে জমা রাখে এবং অন্যান্য অংশকে এভাবে বিষক্রিয়া হাত থেকে রক্ষা করে অর্থাৎ দেখাই গেল যে সুন্দরী গাছ শুধুমাত্র লবণ সহনের জন্য তার দেহে নানা রকম শারীরবৃত্তীয় অভিযোজন ঘটিয়েছে উটের অতিরিক্ত জল সহনের ক্ষমতা ও আরবিসির আকৃতিগত অভিযোজন উট সাধারণত মরু অঞ্চলের প্রাণী মরু অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে বৃষ্টিপাত না হওয়ার ফলে বা বছরে মাত্র পঁচিশ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত হওয়ার ফলে জলের অভাব দেখা যায় এছাড়া উটকে মরুভূমির জাহাজও বলা হয়ে থাকে ফলে উটকে ওই পরিবেশে বেঁচে থাকতে গেলে ওর জল সহনের জন্য নানা রকম অভিযোজনের দরকার পড়ে তো দেখা যাক উট এই জল সহনের জন্য কি কি ধরনের অভিযোজন ঘটায় প্রথমেই দেখবো আমরা উটের পিঠে যে কুচ থাকে এই কুজের মধ্যে চর্বি জমানো থাকে যখনই দেহে জলের প্রয়োজন হয় এরাই চর্বিকে জারিত করে দেহে প্রয়োজনীয় জলের জোগান পায় উট একটা না প্রায় সাত থেকে দশ দিন জল না খেয়ে থাকতে পারে এবং এরা যখনই জল গ্রহণ করে এবং ফলে এরা প্রায় বাইশ ক্যারন অব্দি জল একসাথে খেয়ে নিতে পারে তিন নম্বর আসি উটে হেলনির লুপ খুবই বড় প্রকৃতির হয় ফলে এদের মূত্র খুবই গাঢ় প্রকৃতির হয় এছাড়াও এরা যখন মল ত্যাগ করে সেই মল অত্যন্ত শক্ত প্রকৃতির হয় এবং এভাবেই এরা দেহ থেকে জলের অপচয় রোধ করে এদের রক্তের মধ্যে এক প্রকার বিশেষ ধরনের অ্যালবুমিন থাকার কারণে এদের রক্তে কখনো জলের অভাব ঘটে না আমরা উটের আরবিসি বা লোহিত রক্ত কণিকার যে অভিযোজন সেটা সম্পর্কে একটু জেনে নিই উটের আরবিসি ডিম্বাকার ও নিউক্লিয়াস যুক্ত এই ডিম্বাকার ও নিউক্লিয়াস যুক্ত হওয়ার কারণে এদের উটের আরবিসি প্রাথমিক আকারের প্রায় দুশো চল্লিশ শতাংশ অব্দি বড় হতে পারে ফলে উট যখন একবারে দীর্ঘদিন জল না খেয়ে থাকার পরেও একবারে অনেকটা জল গ্রহণ করে ফলে অস্মোটিক চাপে এদের আরবিসিগুলো ফেটে যায় না ফলে অত্যাধিক পরিমাণ জল সহনের জন্য এরা অভিযোজন ঘটায় স্টুডেন্টস ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো শেয়ার করো এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো এবং বন্ধুদের মধ্যে এই ভিডিওটা ছড়িয়ে দিও এবং অবশ্যই কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা থাকলে কমেন্ট বক্সে লিখতে ভুলো না তোমাদের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়ে আমি কমেন্ট বক্সে সাহায্য করব।